2차 대전이 끝나고 냉전이 시작되자 미국과 소련은 자신들의 세력을 확장하고 상대방의 공격을 무력화시키기 위한 군비 경쟁을 진행하게 됩니다. 1953년 항공기술이 앞서 있었던 미국은 b 5 2와 같은 장거리 폭격기를 개발해 소련 본토를 위협하기 시작했지만 소련은 b 5 2의 비행고도까지 도달할 수 있는 요격기와 미사일이 없었기 때문에 긴급히 대응수단을 마련해야 했습니다. 1957년 소련은 미국의 항공기를 격추시킬 수 있는 지대공 미사일 개발에 성공하게 되는데 이 미사일의 명칭은 S-75, 나토명은 SA-2 가이드라인이었습니다. 지상 레이더에 유도되는 이 미사일은 사거리 45km, 마하 이상의 속도를 가졌으며 1960년에는 소련 상공을 비행 중이던 U-2 정찰기를 격추해 그 성능을 증명하기도 했습니다. 이에 미국은 소련의 지대공 미사일을 무력화시킬 수 있는 방안을 연구하게 되는데 그중 하나가 공대지 미사일을 이용해 소련의 레이더를 파괴하는 것이었습니다. 미국은 중거리 공대공 미사일인 AIM-7 스페로우를 기반으로 새로운 미사일을 개발하기 시작했는데 이 미사일은 적의 레이더파를 감지하고 그 원점으로 추적해 들어가 최종적으로 전파 발사체를 명중시키는 방식이었습니다. 이러한 노력으로 미국은 1963년 최초의 대레이더 미사일 AGM-45 슈라이크를 개발할 수 있었습니다. 1965년 베트남 전쟁이 막 시작되던 시기 미국은 대규모 항공기를 동원해 북베트남의 수도 하노이를 폭격하기 시작했습니다. 방공무기라고는 몇 가지 대공포가 전부였던 북베트남군은 미군의 폭격에 속수무책으로 당할 수밖에 없었던 반면 미군은 별다른 피해를 입지 않고 이 작전을 수행할 수 있었습니다. 다급해진 북베트남군은 소련에게 도움을 요청하게 되었고 이에 소련은 SA-2 지대공 미사일을 대량으로 공급해 주었습니다. 북베트남군에게 공급된 SA-2는 즉시 그 능력을 발휘해 미군 항공기에 큰 피해를 주게 되었으며 미군 조종사들은 지대공 미사일에 대한 공포에 휩싸이게 되었습니다. 미군은 북베트남군의 SA-2에 대응하기 위해 대레이더 미사일 AGM-45를 즉시 도입했으며 이 미사일은 방공망 제압에 특화된 F-105F 썬더치프에 장착되어 적의 레이더 기지를 무력화시키는데 사용되었습니다. 1968년 미국은 성능이 개선된 대레이더 미사일 AGM-78을 개발하게 됩니다. 기존 AGM-45는 사거리가 짧았기 때문에 항공기가 SA-2의 사정거리 안으로 들어가 위험을 무릅쓰고 미사일을 발사해야 했으며 이로 인해 미군 조종사들의 피해가 상당히 많이 발생했습니다. 새로 개발된 AGM-78은 최대 90km의 사거리를 가지고 있어 SA-2의 사정거리 밖에서 안전하게 미사일을 발사할 수 있었고 모든 레이더 주파수에 반응할 수 있어 주파수를 일일이 교정해야 하는 번거로움도 사라졌습니다. 하지만 미군은 보다 성능이 향상된 대레이더 미사일을 원하게 되는데 기존 AGM-45와 AGM-78은 적 레이더의 전파를 추적하게 되어 있어 만일 적이 레이더를 꺼버리게 된다면 미사일은 추적할 전파를 상실하고 방향성을 잃게 되기 때문입니다. 미군은 아주 빠른 속도로 비행해 적이 레이더를 미처 끄기 전에 목표물을 파괴할 수 있는 고속 대레이더 미사일을 원했습니다. 1983년 개발에 성공한 AGM-88은 함이라는 명칭을 가지고 있는데 이것은 하이스피드 엔티라디에이션 미사일의 약자로 마하삼에 육박하는 속력을 낼수 있습니다. 함은 보통 세 가지 방법으로 운용되는데 첫 번째는 셀프 프로텍트 모드로 항공기의 레이더 경보기가 적의 레이더 신호를 포착하면 그 신호를 미사일로 보내 목표물로 날아가도록 하는 방식으로 정확도가 가장 높다고 할수 있으며 전문적인 와일드 위즐기에서만 사용 가능합니다. 두 번째는 타겟 오브 오퍼튜니티 모드로 미사일 시커가 적의 레이더 신호를 스스로 탐지해 목표물로 날아가는 방식으로 미사일의 시커에 의존하는 만큼 공격 가능 거리가 짧다는 단점이 있지만 일반 전투기에서도 사용이 가능합니다. 마지막 세 번째는 프리브리프트 모드로 전투기가 기지에서 이륙하기 전 미사일에 미리적 레이더의 위치 좌표를 입력하는 것으로 이후 발사된 미사일은 표적으로부터 약 15km 앞에서 레이더 시커를 켜고 목표물을 찾아 날아가는 방식이며 
원거리 발사가 가능하기 때문에 조종사의 안전성을 높일 수 있습니다. AGM-88A형과 B형의 탄두에는 25,000개의 강철 파편이 들어가 있고 C형에는 12,800개의 텅스텐 구슬이 들어가 있는데 미사일이 목표물에 접근하면 탄두가 폭발하면서 이 파편들을 뿌리게 됩니다. 그러나 장약량이 10kg에 불과하기 때문에 오차가 조금만 커지면 목표물을 제대로 파괴하지 못하는 경우도 있어 이를 만회하기 위해 매버리 공대지 미사일이나 1000파운드급 레이저 유도폭탄을 함께 사용하기도 합니다. 다음은 1986년 리비아 공습 작전에 최초로 사용되었으며 1991년 벌프전에서는 1960발이 발사되어 이라크군의 레이더를 파괴하는 데큰 역할을 했습니다. 1999년 코소보 전쟁에서도 함이 사용되었는데 이 당시 나토군 조종사들은 함을 운용하는 데 있어서 다음과 같은 고충을 토로했습니다. 사전계획 모드로 함을 발사할 경우 미사일이 목표물을 찾지 못하면 마치 미친 개처럼 헤매게 된다. 하나의 목표물에 대해 여섯 발의 함을 발사했는데 모두 엉뚱한 곳으로 날아갔으며 영국에서 개발한 대레이더 미사일 알람은 단한 발로 목표물을 명중시켰다. 함을 발사하는 것 자체는 어려운 일이 아니었다. 정작 어려운 일은 우리가 올바른 곳을 공격하고 있는지 전방에 아군 전투기가 없는지 확인하는 것이었다. 미군의 대표적인 대레이더 미사일인 함이 최근 우크라이나 전쟁에서 사용된 것으로 보여 사람들을 놀라게 했습니다. 2022년 8월 우크라이나의 헤르손 인근에서 함의 잔해로 추정되는 미사일 파편이 발견된 것입니다. 이에 대해 미국의 국방부 정책 차관이 우크라이나군에 함을 공급한 사실을 인정하면서 우크라이나 공군기가 함을 운용하고 있다는 것이 사실로 확인되었습니다. 여기서 놀라운 사실은 우크라이나군의 리그29와 수호27이 단 2주 만에 함을 통합할 수 있었다는 것입니다. 보통 전투기에 새로운 미사일을 통합할 때는 수개월이 걸리는 것이 기본이며 여기에 시험평가까지 더해지면 해를 넘어가는 것이 일반적이기 때문입니다. 이에 대해 전문가들은 미국이 우크라이나 전쟁 이전부터 미사일 통합에 대한 준비를 해오고 있었다고 보고 있습니다. 미국은 냉전이 종식된 후 과거 동독 공군이 사용하던 미그29를 입수할 기회가 있었고 이를 통해 이 기체에 대한 모든 정보를 이미 파악하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 따라서 미국은 미그29의 레일런처에 일종의 어댑터 장치를 장착해 함을 운영할 수 있도록 개량하는 데 도움을 주었을 것이라고 전문가들은 예상하고 있습니다. 여기에 함이 가지고 있는 프리브리프트 모드를 사용했을 가능성이 있는데 이 모드는 사전에 입력된 좌표를 향해 미사일을 발사하면 미사일이 비행 중 스스로 레이더 전파를 감지해 그곳을 공격하는 방식으로 이때 항공기는 단순한 미사일 캐리어 역할을 수행한다고 볼수 있습니다. 우크라이나군이 함을 어떠한 방식으로 자신들의 항공기에 통합하였든 간에 일단 그들이 함을 운용하게 되었다는 것은 러시아군 방공부대에 매우 큰 위협이 되는 것이라고 볼수 있으며 앞으로의 전황에 있어서 함이 상당한 역할을 할 것이라고 예상되고 있습니다. 미국은 대레이더 미사일 함을 지속적으로 발전시켜 나가고 있습니다. 현재 미군이 사용하고 있는 AGM-88D 블럭6는 적이 중간에 레이더를 끈다고 하더라도 GPS를 이용해 마지막으로 파악된 위치로 계속 날아가게 되는데 이것은 과거 관성항법 장치를 사용한 것보다 정확도를 획기적으로 높였다고 볼수 있습니다. 또한 적이 기만수단을 사용해 레이더 전파 신호와 비슷한 가짜 신호를 내보낸다 하더라도 그 위치가 기존 위치와 차이가 크다면 이를 무시하고 원래의 레이더 신호를 추적해 목표물을 끝까지 파괴하는 기능을 보유하고 있습니다. 최근 미국은 AGM-88이 AARGM을 개발했습니다. 이 모델은 기존 D형의 미사일 구조와 추진체계, 탄두 등을 그대로 사용하면서 단지 전방의 유도 부분만을 교체한 것입니다. 이 형의 가장 큰 특징은 MMW라는 레이더를 유도부에 장착하고 있는 것인데 이 레이더는 목표에 돌입하기 직전에 그 대상이 원래 목표로 하고 있는 대형 구조물인지 아닌지의 여부를 식별할 수 있다는 것입니다. 따라서 최종 돌입 시의 명중률이 크게 향상되었으며 적의 기만 수단에 대한 대응력도 좋아졌다고 볼수 있습니다. MMW 레이더는 전파 발신 여부와 관계없이 작동하기 때문에 
적의 레이더뿐만 아니라 지휘 차량, 발사 차량, 고급 차량 등도 공격할 수 있습니다. 이 형의 또 다른 특징은 표적의 격파 여부를 확인할 수 있다는 것인데 과거 미사일들은 표적이 정확히 파괴되었는지 여부를 확인하기 위해 별도의 항공기를 띄워 적지를 정찰해야 하는 번거로운 과정을 거쳐야만 했습니다. 하지만 이 형은 MMW 레이더를 이용해 목표물을 향해 정확하게 날아가고 있는지 확인하고 그 정보를 데이터 링크를 통해 전송해 주어 별도의 표적격 파악인 절차를 생략할 수 있습니다. 이러한 데이터 링크 기술은 미사일이 발사된 이후에도 목표에 대한 정보를 계속 갱신할 수도 있어 한번 발사하고 나면 경로를 수정할 수 없었던 과거 모델보다 명중률이 향상되었다고 볼수 있습니다. 미국은 이렇게 성능이 향상된 베레이더 미사일을 보유하고 있지만 지금도 계속 다음 모델을 개발하고 있습니다. 최신형 AARGM이 우수한 성능을 보유하고는 있지만 사거리가 다소 짧다는 아쉬움이 있으며 무엇보다 부피가 크기 때문에 F-35의 내부 무장창에 장착할 수 없다는 단점이 있었습니다. 따라서 미국은 사거리가 향상된 AGM-88G AARGM 이하를 개발하기로 했습니다. 기존 2형이 미사일의 동체부는 그대로 두고 전방의 유도부만 교체한 것이라면 새로 개발되는 G형은 2형의 유도부를 그대로 사용하면서 미사일의 동체부를 전면적으로 교체한다는 것입니다. 먼저 동체의 직경을 늘려 연료를 60% 이상 더 실을 수 있도록 했으며 그러면서도 동체 중앙에 있던 날개를 생략해 전체적인 부피를 줄였습니다. 이에 따라 미사일의 사거리는 기존 150km에서 300km로 향상되었으며 전체적인 부피가 줄어든 만큼 F-35의 내부 무장창에도 장착이 가능하게 되었습니다. 미국이 개발한 대레이더 미사일 AGM-88 적의 레이더를 파괴해 그들의 방공망을 무력화시킨다는 개념에서 개발되기 시작한 이 미사일은 여러 실전을 통해 그 위력을 증명했습니다. 대레이더 미사일에 대한 대응 전술이 개발되고 있기는 하지만 AGM-88은 또 다른 개량을 통해 그 대응 전술을 계속 무력화시키고 있으며 AGM-88은 앞으로도 대레이더 미사일의 대명사로 계속 남아있을 것으로 예상됩니다. 이상으로 마치겠습니다.